வணக்கம் நண்பர்களே ஆடுகளம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி சீனாவிடமிருந்து பல்வேறு தரப்பட்ட அங்கே இருக்கின்ற நிறுவனங்களிடமிருந்து நிதி பெறப்பட்ட விவகாரமானது பூதாகரமாக இந்தியாவில் கிளம்பி இருக்கிறது அதை பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கு விவாதிக்க இருக்கிறோம் என்னென்ன நிறுவனமிடமிருந்து என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் காங்கிரஸும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் நிதி வாங்கியிருக்கிறது எந்தெந்த நிறுவனங்கள் எந்தெந்த அறக்கட்டளைக்கு தன்னுடைய பணத்தை கொடுத்திருக்கிறது அப்படி என்று காங்கிரஸும் பிஜேபியும் பிஜேபியும் காங்கிரஸும் மாறி மாறி குற்றம் சாட்டி வருகிறார்கள் அது என்ன விஷயம் என்று பார்த்தோமே ஆனால் கொரோனா பரவலுக்கு மத்தியில் இந்தியா சீனா எல்லையில் இருநாட்டு வீரர்களுக்கும் இடையே நடந்த மோதலானது சர்வதேச அளவில் அதிக கவனம் பெற்றுவிட்டது இந்த தாக்குதல்களில் இருநாட்டைச் சேர்ந்த பல வீரர்கள் உயிரிழந்தனர் கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் இந்த விவகாரத்தில் பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண இருதரப்பிலும் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வந்த அந்த காலகட்டத்தில் எல்லை பிரச்சனை தொடர்பான விவகாரத்தில் மத்திய அரசை காங்கிரசினுடைய முன்னாள் தலைவர் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார் அந்த விமர்சனங்களை எல்லாம் எதிர்நோக்கி வந்த பாரதிய ஜனதாவும் தக்க பதிலடி கொடுத்தே வந்தது பின்பு சோனியா காந்தி அவர்களும் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் தலைவர் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தி அவர்களும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பிரதமரை மிகவும் விமர்சித்து வந்தார்கள் அப்பொழுது ராகுல் காந்தி கூட சரண்டர் மோடி என்றெல்லாம் விமர்சித்து வந்தார் இந்த நிலையில்தான் ஊஞ்சல் ஆடிய பிரதமர் ஊஞ்சல் ஆடிய பிரதமர்கள் இருவேர் பிரதமர் மோடி சீன அதிபர் என்றெல்லாம் ப சிதம்பரம் அவர்கள் ஒரு கிண்டலாக ட்வீட் செய்திருந்தார் அவர் சொன்ன விபரம் என்னவென்று பார்த்தோமே ஆனால் இந்திய எல்லைக்குள் சீன இராணுவம் ஊடுருவிய பிறகு பிஎம் கேர்ஸ் நிதியத்துக்கு சீன நிறுவனங்களிடமிருந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி கோடிக்கணக்கான ரூபாய் நிதி பெற்றது மாபெரும் குற்றம் அல்லவா என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் திரு ப சிதம்பரம் அவர்கள் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் லடாக் எல்லையில் பகுதியில் சீன இராணுவத்தினரிடமிருந்து நடைபெற்ற மோதலில் இந்திய இராணுவ வீரர்கள் இருபது பேர் வீர மரணம் அடைந்திருக்கின்றனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பிரதமர் மோடி அவர்கள் சொல்கிற பொழுது இந்திய எல்லைக்குள் யாரும் ஊடுருவ ஊடுருவவில்லை என்றும் ஊடுருவ முயன்றவர்களுக்கு தக்க பாடம் கற்பிக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொல்லியிருந்ததாக திரு ப சிதம்பரம் அவர்கள் சொன்னார் யாரும் ஊடுருவவில்லை என்றால் இருபது இந்திய வீரர்கள் எப்படி உயிரிழந்தனர் என்று காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி அண்மையில் ஒரு கேள்வியை எழுப்பியிருந்தார் இந்த சம்பவத்தை வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி சரண்டர் மோடி ஆகிவிட்டதாக திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் கடுமையாக ஒரு வார்த்தையை பிரயோகிப்பித்தார் அத்துடன் சீன விவகாரத்தில் இனியேனும் பிரதமர் உண்மையை பேச வேண்டும் என்றும் ராகுல் கூறியிருந்தார் இது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம் இந்த நிலையில் பிஎம் கேர்ஸ் நிதியத்துக்கு சீன நிறுவனங்களிடமிருந்து நிதி பெறப்பட்டது குறித்து முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் பல கேள்விகளை அடுக்கடுக்காக சொல்லி கொண்டே வந்தார் அன்று அதாவது இது தொடர்பாக ஜூன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தன்னுடைய ட்விட்டர் பகு பதிவில் ப சிதம்பரம் அவர்கள் என்ன குறிப்பிட்டார் என்றால் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளை ரூபாய் ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தைந்து கோடி நன்கொடை பெற்றது தவறு என்றால் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் சீன நிறுவனங்களிடமிருந்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை பிரதமர் மோடி தனிக்கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பிஎம் கேர்ஸ் நிதியம் நிதியத்திற்கு பெற்று தந்தது எப்படி அது நியாயமா என்று திரு முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் திரு ப சிதம்பரம் அவர்கள் கேள்வியை எழுப்பினார் அப்பொழுது கூட ஒரு என்ன சொன்னார்னா சீனா எப்பொழுது ஊடுருவியது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கேட்குறார் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு பதினெட்டு இருபதில் 
ஊடுருவல் நடைபெற்றது என்றால் இந்த ஊடுருவல்களுக்கு பிறகு பிரதமர் மோடியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிதியம் சீன நிறுவனங்களிடமிருந்து நிதி பெற்றது மாபெரும் குற்றம் அல்லவா என்ற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியை முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் திரு ப சிதம்பரம் அவர்கள் தன்னுடைய ட்விட்டர் பகுதியில் கேள்வி கேட்டிருந்தார் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் ஏப்ரல் மாதங்களில் சீன நிறுவனங்கள் நிதி கொடுக்கிறார்கள் அதே மார்ச் ஏப்ரல் மாதங்களில் சீன துருப்புகள் ஊடுருவுகின்றன இது எப்படி இருக்கின்றது இதற்கு யார் காரணம் முழுக்க முழுக்க பாரதிய ஜனதா அரசுதான் காரணம் என்று தெல்ல தெளிவாக திரு மத்திய அமை திரு முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் அவர்கள் குற்றம் சாட்டி வைத்து ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் சீன அதிபர் ஜியும் இந்திய பிரதமர் மோடி அவர்களும் மூஞ்சலாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கிறது என்று ஒரு கிண்டலாக தன்னுடைய ட்விட்டர் பகுதி பதிவில் அவர் கேள்வியை எழுப்பிவிட்டார் ராகுல் காந்தியும் காங்கிரஸும் கடுமையாக விமர்சித்து வந்த வேளையில்தான் காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாகவும் அவர்களை குறை கூறும் விதமாகவும் சமீபத்தில் பாஜகவினுடைய ஆன்லைன் நிகழ்ச்சி தலைவர் ஜே பி நட்டா அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது அப்பொழுது அவர் என்ன சொன்னார்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ஆறாம் ஆண்டில் அன்றைக்கு காங்கிரஸ் சர்க்கார் தான் ஆட்சியில் இருந்தது மன்மோகன் சிங் தான் பிரதமராக இருந்தார் அப்பொழுது மக்கள் சீன குடியரசு மற்றும் சீன தூதுகர் தூதரகத்திடமிருந்து ராஜீவ் காந்தி அறக்கட்டளை மூன்று லட்சம் அமெரிக்க டாலர்களை பெற்றதாக குற்றம் சாட்டி பேசினார் திரு ஜே பி நட்டா அவர்கள் தனக்கே ஆச்சரியமாக இருப்பதாகவும் அவர் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார் அனைத்தும் அவாலா பரிமாற்றமாக இருந்திருக்கிறது எனவும் காங்கிரசுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே இரகசிய உறவு இருப்பதாக பகிரங்க குற்றச்சாட்டை திரு ஜே பி நட்டா அவர்கள் முன்வைத்தார் ராகுல் காந்தி வந்து சீன தூதரிடம் இரகசியமாக பேசினார் எனவும் அவர் அந்த ஆன்லைன் நிகழ்ச்சியில் பேசியிருக்கிறார் காங்கிரஸும் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறது பாரதிய ஜனதாவும் காங்கிரஸ் மீது குற்றச்சாட்டு வைக்கிறது இந்தியாவின் இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா நட்டாவின் கருத்தை முற்றிலும் மறுத்துவிட்டது காங்கிரஸ் சீனாவிடமிருந்து முறைப்படி தான் நன்கொடை பெற்றதாக அதை இந்தியாவில் மக்கள் நலன் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன் மற்றும் பேரிடர் நிவாரண போன்றவற்றுக்குத்தான் பயன்படுத்தப்பட்டதாக காங்கிரஸ் தரப்பு விளக்கமளித்தது காங்கிரஸ் சர்க்கார் சைனாவிடமிருந்து நிதியை பெறப்பட்டதை ஒத்துக்கொண்டு விட்டார்கள் இந்நிலையில் சோனியா காந்தி குடும்பத்தினரால் நடத்தப்பட்டு வரும் மூன்று அறக்கட்டளைகள் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த குழு ஒன்றை அமைத்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ஜே பி நட்டா அதை சொல்லியிருக்கிறாரு காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா குடும்பத்தினரால் ராஜீவ்காந்தி நினைவு அறக்கட்டளை ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளை மற்றும் இந்திரா காந்தி நினைவு அறக்கட்டளை ஆகிய மூன்று அமைப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டு ராஜீவ்காந்தி மறைவுக்கு பிறகு தொடங்கப்பட்ட ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளை இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ராஜீவ்காந்தி நினைவு அறக்கட்டளை சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் ஆகிய இரண்டுக்கும் சோனியா காந்தி தான் தலைவராக உள்ளார் இதில் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்தி மற்றும் உறுப்பினராக திரு ப சிதம்பரம் உட்பட உறுப்பினராக இருக்கின்றார்கள் திரு மூன்று இந்த மூன்று அறக்கட்டளைகளும் வெளிநாடுகளிலிருந்து பெற்ற நிதி நன்கொடை தொடர்பாக விசாரணை நடத்தத்தான் குழு அமைத்துள்ளது மத்திய அரசு அது எப்படி அந்த குழு செயல்படும் என்றால் உள்துறை அமைச்சகத்தினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவு என்னென்னா ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளை ராஜீவ்காந்தி நினைவு தொண்டு அறக்கட்டளை இந்திரா காந்தி நினைவு அறக்கட்டளை ஆகியவற்றின் மீது பண மோசடி தடுப்பு சட்டம் பிஎம்எல்ஏ ஆக்ட் வருமான வரி சட்டம் வெளிநாடு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை சட்டம் எஃப்சிஆர்ஏ பல்வேறு சட்ட விதிகளை மீறுவது தொடர்பான விசாரணைகளை ஒருங்கிணைக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் குழு அமைத்துள்ளதாகவும் அந்த அமலாக்கத்துறையின் சிறப்பு இயக்குனர் இந்த விசாரணை குழுவின் தலைவராக இருப்பதாக மத்திய அரசு குறிப்பிட்டுள்ளது மத்திய அரசு இப்படியெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கின்ற பொழுது காங்கிரஸ் நிதி வாங்கியிருக்கிறார்கள் பாரதிய ஜனதாவும் சைனாவிடமிருந்து நிதி பெற்றிருக்கிறது இது பிஎம் கேர்ஸ் நிதி பெறப்பட்ட விவகாரத்தை கடுமையாக விமர்சித்து ராகுல் காந்தியும் ப சிதம்பரம் சோனியா காந்தியும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இது ரெண்டு பேருமே என்ன விஷயம்னா 
காங்கிரஸும் நிதி வாங்கியிருக்காங்க சைனா கிட்டமிருந்து பிஜேபியும் நிதி வாங்கியிருக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே இதில் ஒரு விஷயம் நாங்கள் வாங்கலைன்னு சொல்லலை வாங்கியிருக்கிறோம் அது நாட்டுக்காக தான் நாங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறோன்னு சொன்னாங்க ஆனால் திரு பாரதிய ஜனதாவுடைய தலைவர் நட்டா அவர்கள் என்ன சொன்னார்னா இதை வந்து காங்கிரஸ் தரப்பு வந்து மத்திய அரசு மத்திய அரசத்தில் அரசாங்கம் அங்கம் வகித்த போது தன்னுடைய நிதியை பெறப்பட்டு அது ராஜீவ்காந்தி ஃபவுண்டேஷனுக்கு மாற்றப்பட்டதாக மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டை திரு நட்டா அவர்கள் வைத்திருக்கிறார் அதற்காக தான் குழு அமைத்து அந்த குழுக்கு தலைவராக அமலாக்கத்துறை சிறப்பு பிரிவினரை தலைவராக நியம் திரு நியமித்திருக்கிறார் அதுவும் விசாரணை நடக்க தொடங்கியிருக்கிறார்கள் இப்படி இருக்கிற பொழுது மத்திய அரசின் இந்த செயலை காங்கிரஸார் கடுமையாக கண்டித்துள்ளனர் சீன விவகாரத்தை திசை திருப்பும் செயல்தான் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் எனவும் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருக்கிறார் தன்னுடைய ட்விட்டர் பதிவில் கூட கா ராகுல் காந்தி என்ன சொல்லியிருக்காருனா உலகம் தன்னை போன்றது என மோடி நம்புகிறார் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு விலை இருப்பதாகவும் அல்லது மிரட்டலாம் என்றும் நினைத்திருக்கிற நினைத்திருப்பதாக சத்தியத்துக்காக போராடுபவர்களுக்கு விலை இல்லை என்றும் மிரட்ட முடியாது என்பதை அவர் ஒருபோதும் புரிந்து கொள்ள மாட்டார் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் சத்தியத்திற்காகத்தான் நான் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்று திரு ராகுல் காந்தி சொல்லியிருக்கிறார் நானும் நாட்டு நலனுக்காக தான் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்று திரு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் திரு ஜே பி நட்டா அவர்களும் இதை தான் வலியுறுத்திருக்கிறார் வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள் இப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த பிஎம் கேர்ஸ் நிதி பெறப்பட்ட விவகாரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு திரு ராஜீவ்காந்தி அறக்கட்டளைக்கு சீனா அளித்த இந்த அமெரிக்க டாலர்கள் விவகாரம்லாம் என்ன என்பது போக போக தான் தெரியும் இது ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு பேருமே தான் வாங்கலைன்னு சொல்லலை நாங்கள் நிதி வாங்கியிருக்கிறோம் மக்களுக்கு தான் நாங்கள் அதை செயல்படுத்தி இருக்கிறோம் என்று தான் சொல்லி சொல்லி இருக்கிறார்கள் இதுதான் இந்த விஷயத்துடைய ஒரு மிக பெரிய அங்கமாக சில நாட்களாக ஓடி கொண்டிருக்கிறது யார் நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் யார் உண்மையை பேசுகிறார்கள் மக்களுக்குத்தான் வெளிச்சம் வணக்கம்